processo correndo em segredo de justiça, o caso do sequestro e cárcere privado do menino Pedro Paulo Lemes, ocorrido no ano passado, tem os primeiros sentenciados. Ricardo Feitosa e Bruno Francisco, apontados como os que entraram na casa da família para fazer o sequestro, foram condenados a 11 anos e 8 meses e 13 anos de prisão. Antônio de Acuí, ex-funcionário da família, acusado de tramar o sequestro, vai cumprir pena de pouco mais de 10 anos. O Ertan Vieira, que alugou o carro para a realização do sequestro, foi absolvido. Os demais envolvidos, que são Maria Alves, conhecida como Tina, Sebastião Soares, conhecido como Vô, Geraldo Humberto e Marlete Souza, serão julgados separadamente porque o processo foi desmembrado. Deles, somente Marlete Souza será julgada a revelia, porque não compareceu a nenhuma das audiências do processo, mesmo tendo constituído advogado. Assim como ela, Antônio Luiz Martins continua foragido. Para o advogado da família, que atuou como assistente da acusação no julgamento, as penas aplicadas não foram consideradas suficientes. Ele é um crime que, pela, pela situação de ter durado mais de 24 horas, por ter sido cometido contra um menor de 18 anos, a pena dele gira em torno entre 12 e 20 anos. Né? O Ministério Público informa que vai avaliar a sentença para então decidir se vai recorrer. O Ministério Público ele vai fazer uma análise criteriosa zelosa, a fim da gente verificar se realmente houve uma dosimetria aquém do que a lei deveria impor. O menino Pedro Paulo Lemes, que tinha cinco anos na época, foi sequestrado no dia 27 de junho do ano passado. Ele foi mantido em cárcere privado na cidade de Palmeirante, a 32 quilômetros da cidade de Araguaína, no Tocantins. Ele foi libertado depois de 14 dias sob pagamento de resgate.